Hey, 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 welcome back to Easy Learning Studios. For today, we're going to learn an amazing topic, so pay attention. Okay, guys, for today, we're going to work in the English book. So, let's go. Let's solve the pages 56 and 57. Look, listen to Paula and Nick, then attach the stickers to the actions. Vamos a escuchar un audio. Ese audio está en la plataforma, en el libro virtual. Luego, deben pegar los stickers que corresponden a cada acción. Si se pueden dar cuenta, todas estas acciones están en pasado. Los verbos están en pasado. ¿Ok? Entonces, acá pegarán los stickers que correspondan. Pista. Road a bike. Road es el pasado de ride, que es montar o manejar. Entonces, manejé una bicicleta. Excelente. Entonces, aquí va un niño con una bici. Let's continue. Point number two. Look at the pictures and tick only the true sentences. Then, listen again to check. Vamos a mirar las imágenes. ¿Ok? ¿Cuáles imágenes? Estas imágenes que vamos a pegar acá, los stickers. Luego, vamos a colocarle un chulito solamente a las oraciones verdaderas. ¿Ok? Por ejemplo, he read a book. Vamos a ver si es verdad. Mírenlo aquí donde está. Read a book. ¿Ok? Solo las oraciones verdaderas. Si hay una oración que no es verdadera, no se coloca. Let's continue. Point number three. Read and complete the class report. Class report. Un reporte de clases. Si se pueden dar cuenta, aquí hay una, un texto sobre algo que realizó la niña. ¿Ok? Aquí tenemos toolkit. Un kit de herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Los verbos que deben usar para completar. Si se pueden dar cuenta, el primer verbo está en presente y el segundo verbo está en pasado. Aquí también, take y took, cook y cooked. Ahora, deben colocar primero el verbo en presente y luego en pasado, ¿ok? Let's continue. And the last one, number four. Imagine you did some new things last weekend. Write about them. Imagina que hiciste cosas nuevas el fin de semana pasado. Así que deberás escribir sobre ello. For example, we have play, eat, go, and read. Let's check an example. I usually play video games. Yo suelo jugar videojuegos, but last weekend I played baseball. Usualmente yo juego videojuegos, pero la semana pasada yo jugué baseball. ¿Por qué baseball? Porque esta es una de las palabras del vocabulario. Luego usan eat, luego go y por último read. Hello guys, this is everything for today. I hope you have learned a lot. I hope you have enjoyed a lot and see you.